Hello, hello, good evening, class. Welcome. Hello, good evening. Hello, Daniel. Hello. How are you? I'm fine. Excellent. Okay, so we're about to start. Just give me some seconds. <laughs> Welcome, Anibal. Hello. Thank you. Good night. Hello, Oscar. Hello, Edgar. Hi, Johnny. Hello. Good evening. Good evening, guys. So we're about to start. Just give me a couple of seconds. Okay, guys, uh, so we're going to start with our session for today's class. And well, we have a new topic for today. We're going to uh, have a new objective. It's uh, about uh, locate, about describing, right, places or giving um, exact locations. And we're going to use some prepositions, prepositions of place in order to do this. Um, Daniel, can you read the class objective, please? Class, class objective, please. Help us. Mm. Describe. describe. Describe the location of the workplace by using in, on, at, as preposition of place. Okay, perfect. So now let's start. We have some activities. We have some vocabulary that we're going to be checking in today's class, like corner, neighborhood, avenue, street, city hall, and restaurant. Okay, corner, neighborhood, avenue, street, city hall, and restaurant. We're going to be using this vocabulary later on because you're going to try to give some descriptions. Okay, uh, let's repeat it once more. Corner, neighborhood, neighborhood, avenue, 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 street, avenue, city street. hall, city hall, city hall, hall. and city a hall. restaurant. Okay, again, restaurant. corner, corner, neighborhood, neighborhood, avenue, avenue, street. Street, city hall, city hall, and restaurant. So now let's see what else do right. we have. Look at this corner. What's the meaning for corner? Ideas, Johnny. What's that corner or anybody? What? Corner, eh? Es como la esquina. La esquina, right? And how about neighborhood? What do you think? Neighborhood. Vecindario. Vecindario. Mm, do you love your neighbors? <laughs> do you love your neighbors? Yes, I love my neighborhood. <laughs> <laughs> you love your neighborhood and your neighbors too. Y también los vecinos. Okay. Uh, Avenue Street, that's clear, right? Uh, City Hall. City Hall, what's that? City Hall. Como centro comercial. Mm, it's a place, but not. It, that's not a mall. That's a mall. That's not a mall. 
Johnny, ideas. Johnny, what city hall? Mm, como alcaldía. La alcaldía. Okay, excellent. So now let's continue. Yeah, es la alcaldía, es la alcaldía. Indeed. Okay, so now we're going to start with uh, some questions. Ya se ve ahí full screen. Me avisan, sí, creo que sí. Yeah, yeah, let's check out. Okay, so now let's start with some questions. Answer the following questions and use the structures given. Look at this. What's in your pocket? So I need to know what's in your pocket. So I need to know if you have some money, for example. <laughs> I don't know. So you have to tell me what is in your pocket. What's pocket? Pocket? What's that? Pocket? We'll see you. Uh -huh, yeah, that's a pocket. So what is in your pocket? Ah, oh, teacher, there is a dollar in my pocket. Oh, there are 10 cents in my pocket. I need a quarter for the bus tomorrow. <laughs> okay. Okay, so now let's see. Tell me. So you can tell me about the money if you have some money or some coins. Or you can mention, I have a letter from, from my girlfriend. I have a letter from my husband. I don't know. <laughs> no sé si tienen cartas o algunos billetes. No, you you uh, think about that, right? Ustedes me dicen. And, um, well, if you have some money or some coins, here you have the vocabulary. A penny, that's one cent. A nickel, that's five cents. A dime. That's 10 cents, a quarter, that's 25 cents, and half dollar, 50 cents. But we don't have that coin here in El Salvador, right? Have you seen one? ¿Ya han visto alguna de dos coras? ¿Una moneda de dos coras acá? No. No, right? Yes. Okay, pero son bien escasos. Hoy creo que ya necesitamos más de esas aquí en circulación, porque pasa y ha costado dos coras. Okay, and... Besides that, we have a golden dollar, right? A dollar, one dollar, right? Okay, again, penny, a nickel, a dime, dime, a quarter, half dollar, and a golden dollar. Okay, or you can say, ah, I got two cents, three cents, five cents, okay? 10 cents, 25 cents, uh, 50 cents, or a dollar. Okay, so now let's see. Let's start with the question. Tell me, Daniel, what is in your pocket? What do you have? Nothing. <laughs> no, that's nothing. Oh, he pagaron. He me pagaron. No, no, me, no, me pagaron. Butterfly. Una, Twenty-five dollars. Twenty-five dollars. Wow, excellent. So we're ready for tomorrow. Estamos listos entonces para mañana. Let's see. Uh, Daniel, as a classmate, ¿qué tal el compañero, Daniel? Eh, Dora. Dora. What's in your pocket? Hello, Dora. Ah, ahí está Dora ya. For example, Dora, you can use this structure. Puedo utilizar estas estructuras. I. So there is I. There is a dollar. There are 10 cents in my pocket. Dora, tell us, Dora. There is a dollar. There is a dollar for um what are you planning with that dollar? What are you planning? Yes, Dora. Algún plan? Algún plan con ese dólar? No vamos a gastar en churros. Okay, excellent. Snacks. Snacks. Okay. Or uh, churritos, right, Diana? <laughs> And um, <laughs> some others. And uh, for example, you can say, ah, teacher, I'm going to pay the bus fare, la, el pasaje, so the bus fare. Okay, so I'm going to use that dollar for the bus fare tomorrow. Okay, let's see. Uh, Dora, ask uh, another classmate. Dora, pregúntale a alguien más. What is in your pocket? Example, let's see. Johnny. <laughs> Johnny, what is in your pocket? Johnny, what is um there is a dollar in a quarter okay in a quarter uh any letter johnny any letter any okay letter alguna carta johnny any letter or um, no 
bills or maybe bills. No sé, los recibo. Oh, yes. More um, bills. To electricity pay. bill, water bill. Water. Uh -huh, and the water bill. So when energy. Energy, uh -huh, electricity bill. Okay, yeah, right. We need to pay. <laughs> okay, Johnny mm -hmm. has another classmate. So we have, let me tell you, we have Aníbal. Ask Aníbal. Aníbal, what is in your pocket? There are 100 in my pocket. There are $100. $100 in my pocket. Wow, excellent. So I think he's winning right now. Um, okay, so he says that he's going to invite us to eat some pupusas. Okay, <laughs> chicos, ya salió la invitación okay. ahí. Todos, por favor, <laughs> colaborémosle ahí, ahí, compañero. Que se sienta bien en la clase. <laughs> okay, excellent. No, that's great. Chocolate. So, chocolate. Okay, chocolate. Okay, chocolate. <laughs> okay, Aníbal, uh, ask another classmate. We have Christian here. As Christian. Christian, what, what is in your pocket? Okay. <laughs> what is Christian? He doesn't want to share. Okay. Christian. Okay, Hi. let's see. Uh, Ingrid. Hi, Ingrid. No, I don't know if she's a listener. Mm, okay, so they are listeners. And let's see, Oscar. So we have Oscar. I don't know Oscar. Oscar, tell us. Uh, Oscar, what, what is, is your pocket? There's five cents in my pocket. Five cents. Mm, okay, interesting. So you can buy a candy. <laughs> <laughs> Do you remember the candies that cost uh, a one cent? No se recuerdan los dulcitos que cuestan un centavo. Hay todavía o ya no hay? <laughs> ya creo que ya, ya se extinguieron. <laughs> Dos centavos cada uno, teacher. <laughs> Dos centavos? Oh, okay, so I just got one cent. <laughs> Probably we can buy. I have a lot of cents. <laughs> Probably I can get 100 candies. Okay, uh, look at this. Complete the following structure. So now let's continue with something more interesting. How about your backpack or your handbag? Tell me what is in your handbag or backpack. So this is a handbag, la, la, la tartera, right? Or the backpack. So what do you have? What do you have? Tell me. So as you know, some ladies, you um, well, they used to right, carry a lot of things, right? And boys, well, just some things, right? So, like two or three things. But we don't know. No, nunca se sabe. Nunca se sabe. Vamos a ver ahí qué tienen cada uno en sus eh, mochila o su cartera. Let's see. Uh, Daniel, let's start with you. So what is in your uh, backpack? Do you have a backpack, by the way? <laughs> there is a watch. A watch? My back. What else? Anything else? Come on. Um, glasses. Ah, okay. Sunglasses? Or... Glasses. Okay. Uh, no. Ah. Okay. Uh -huh. One, one, one uh, Sunglasses and los, de los otros lentes también, ¿cómo se dice? Sunglasses lentes? son los... ¿Los, los, lentes? los, los lentes? Ajá, son, ajá. Lenses. Uh -huh. Or glasses. Lenses. Glasses. Okay. Ajá, uh -huh. what else? Just that? Solamente? Uh, no, uh, my phone. Your phone, okay. My just... phone and pencil. Mm -hmm. Okay. Anything strange? I don't know anything different. So I don't know anything else. That's it, Daniel. No, so only. <laughs> only that. No, okay. <laughs> okay, probably. Well, we, we no. Don't know. 
Ajá, ok, hello Mario, welcome. Ya casi ya le vamos a preguntar más. <laughs> ok, Daniel. <laughs> Listen. Daniel, um, ask somebody else. A Mario le vamos a preguntar. <laughs> ah, ok, ya. Yeah. What, what is in your handbag or yeah. backpack? In your, uh, your uh -huh, backpack. Backpack. Okay. Mario, yeah. what do you have in your backpack? Use this structure. There is a, for example, there is a camera, there is a wallet, there is a watch in my bag. Esta estructura vamos a utilizar, Mario. I, there is a watch, for example. So okay. what is in your backpack, Mario? The lazy watch. There is a watch. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? Uh -huh. There is a... Camera. Ah, okay, Phone. a camera. Phone. Uh-huh, a... what else? Tablet. A tablet, no, okay. No. A tablet, you said. Tablet. Ya le contesté. Okay. I don't know, batteries, for example, keys, um, a walkie-talkie, a radio. <laughs> okay, Mario, yes. thank you. Okay, so I think that that's all. Mario, ask the question to a classmate. Pregúntele, Mario, ¿hay alguien más? Vamos a andar más haciendo una investigación ahorita. Ah, Mario. ok, ok. Entonces vamos a buscar a la víctima. <risa> <risa> Se lo vamos a... Uh... A okay. Kevin. A Kevin. Let's see, Kevin. Okay. Hi, Kevin. Hello, hello, Kevin. What's going on? Uh, okay. Hi. Hi, Kevin. Tell us. Uh, ask the question, Mario. This is okay. the question. What is in your backpack? What is in your hot bag? Um, here is a uh, tools. Mm -hmm. uh, I don't know. Uh, here is a uh, eh, como, como sería este como el botiquín. Eh. Mm -hmm. Okay. First, a kit. Uh -huh. First, a kit. First, First a kit. Eh. I don't know. My here is um keys. Ah, okay, keys, uh, keys. Yes, keys. What are my uh, keys? What else? Here is a a pen. Okay, a pen. And my bag. Um, uh, here is a book. Oh. A book. Okay. Uh, okay. Uh, Thank you, Kevin. Thank you, Kevin. Ask another classmate. How about um? Well, ask Anibal. Ask Anibal. I want to. Uh, pregunte, pregunte. Uh, what is your hand, handbag your or backpack? Backpack. Recuerden que handbag es la cartera. El backpack ah, es la, la mochila. El backpack es la mochila. Ajá. Pero no what sé a quién le voy a preguntar. <ríe> ah, ok. No, la pregunta era para Aníbal. Ah, para mí es. Ah, ah de Feliz. La pregunta es para Feliz Computer. Feliz eh, Watching. Uh -huh. Camera, pencil, uh, phone. A phone, okay. No sé cómo se dice billetes. Bills, dollars, box. Dollars, bills. Uh, dollars. I can say dollars or box. So let me uh, Only, only. Only that, okay. Um, dollars. I have 20 bucks, some 20 dollars. 
Okay, excellent. So now let's continue. I have some more questions. How about you? Let's see, Dora. Dora, tell us what is in your handbag or your backpack. My backpack. It is um my wallet. Okay. My case in my phone. Ah, your earphones or headphones? Because earphones? Yes? Yes. Or your cell phone? Mm, uh -huh. Los auriculares o el celular. Yo escuché phone al final. Los dos. Los dos. Okay. Your earphones. Your earphones. Okay. My wallet. Earphones. Headphones. Okay. Estos son los grandotes y los earphones son los chiquitos, okay. auriculares. Okay, excellent, Dora. Uh, Carmen, hi, Carmen, are you here? Hi. Carmen, hi, how are you? Hola. Tell us, we have a question. What do you okay. have in your handbag? There is in my pocket a sweet and a look of disorder. <laughs> okay. <laughs> Do you, well, I I didn't want to say that, but that's true. No lo quería decir. Las chicas andamos a veces un montón de cosas. Okay. Ya no hay hasta para bueno todo tipo de emergencia. <laughs> okay, nice. Um, well, look, look at this. Now, complete the following structure. Another question. So I think you have a desk, right? So what is on your desk? So let's say, I don't have a desk. Okay, I have a table. Well, that's the same. El mismo propósito de otra palabra. What is on your desk? Tell me. Look at this. You can talk about the following vocabulary. Pencil, a pen, a highlighter. Highlighter is el resaltador. The white out, el chelito, ¿verdad? Paper clip, uh, staple, uh, scissors, masking tape, scotch tape, file folder, a class envelope, um, sobre de, what do you call this? Un sobre de? Sobre de Manila. Okay, an envelope, un sobre, normal, simple. <laughs> okay, a legal pad. Um, a pencil sharpener, una sacapunta, a cutter, okay, una herramienta de corte, a calculator, an eraser, a hole puncher, eh, para hacer los hoyitos, ¿verdad? En las paginitas. And tape measure, una cinta métrica, or a pin, okay. And besides that, we have this, a home office checklist. A printer, a file cabinet, estos son los, los gaveteros, a file cabinet, un organizador, donde ubicamos los archivos. A desk, a chair, um, a search protector, a computer, a paper shredder, okay, a fire safe box, okay, una, aquí esto es una caja fuerte. Or the high speed internet access, the modern, right? So now tell me what is on your desk. So look around and observe where you have a picture. Tal vez tienen otras cosas que no están acá. A plan, a picture, I don't know, uh, something else, something that we don't expect. A glass of water, uh, Coca Cola. So tell us. Let's see, let's start now with Johnny. Johnny, tell us what is on your desk. Tell us, what do you have? Um, there is a printer, computer, a scanner. Ah, okay. Um, pictures mm -hmm. on my desk. Mm, okay, interesting. Let's see. So you're very organized. Are you very organized? Bastante organizado. Johnny, that's it. Solamente eso tiene, Johnny? Um, el file cabinet. Ah, file cabinet. So he's very organized, right? I have a mess on my desk. 
ಆದ್ರ ಪಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂದೆ ಸರ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಸಿ ಜಾನಿ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಲ್ಲಿರ ಬೆಟ್ ಆಸ್ ಆಸ್ ಇದೆ ನೆ ಅಯ್ಯೋ ಮೆಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಅದೆ ನೆ ಮೆಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೋರಿಯೋ ಎಸ್ ಆರ್ದನ್ ಪಕೋ ಎಸ್ ಅಸ್ತ್ರಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ದನ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಜಾನಿ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟ್ we have jonathan let's see ingrid carmen daniel uh calvin okay what is calvin what is is on your desk let me investigate is calvin here ah oh, yeah calvin ahora uh, presta de bien ajá sí cristian Hi Christian. Hello. Probably he's ah okay he's a listener. Okay, so I think that we count with um let's see Daniel Edgar. Yeah, Edgar. Let's ask S Edgar. Yeah. Edgar, tell us Edgar, activate your microphone. Okay, Edgar, tell us. <laughs> Ask me. Okay, tell us, uh, what is on your desk? There is uh, the three file cabinet, uh, computer, share, um, Um, uh -huh, this is a swivel chair pencil pen uh whole pouch no i don't know push pin ah okay uh do you have a, a blackboard uh, do you have a board do you have a board like this it's just ah okay that's why mm -hmm. Okay, thank you. Daniel, tell us about you. Daniel, I don't know if you told us already. Hello, Daniel. Where is Daniel? Hi. Hola, hola. Daniel. There is, uh -huh. there is a calendar on okay. my desk. Mm, okay, there calendar. A phone, el phone fijo. Mm -hmm. It says telephone. Uh, telephone. Telephone. There is a telephone on my desk. There is a paper clip, a staple, a scissor. 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 There is a pencil. And a scotch tape. Ah, okay, so you have a lot of tools. Okay, tiene varias herramientas, right? So yes. he's ready to do anything you ask him. Está listo Daniel ahí para hacer cualquier cosa que usted le pide. Okay, so now let's continue. We're going to check the following uh, things. We're going to talk about propositions of place. And as you notice, you have already uh, done that, right? Ya lo hicieron, ya las usaron. So we don't know how, but. You already did it. Entonces vamos a ver un poquito la teoría. So now let's analyze this in, on, and at. So we go from general information to specific. And as you know, um, they are called prepositions of place because the, they uh, show us or they um, talk about place, right? Pues, llaman proposiciones de lugar porque nos dan una ubicación. So they talk about location. So now look at this, in, Johnny, can you read in um, the information that we have for the first column, in? In, uh, neighborhoods, uh, cities, uh -huh. countries, uh, place with a... Boundary. Boundary. Okay, nice. So now let's analyze each of them. Neighborhoods, do you remember that, neighborhoods? What's that? 
en el vecindario. Ajá, vecindario, las colonias, so that's a neighborhood. Ok, por ejemplo, can you mention a neighborhood? Any neighborhood? ¿Cuáles son algunas colonias que ustedes conocen? Vecindarios. So, can you tell me? None. Ya pango. <laughs> okay, so that's a city. Aquí, okay. ahí entramos ya en la, la categoría de ciudad. Colonias, colonias. Una colonia de Sayapango. Las margaritas. Las margaritas. Okay. <risa> Las margaritas. Los, can, los santos. Los santos. Los santos, ok. Los conacastes. Ok, los conacastes. San José. <risa> los santos. <risa> ah, ok, <risa> so you know a lot of places. <risa> ok, ya veo que se la pueden bien, bien. <risa> Vamos a ver, cities. How about cities? So now in this category, we have Soyapango, Ciudad Delgado. Any other city that you know, Daniel? Any city? Other city, beautiful. Uh huh. ¿Qué a popa. <laughs> a city. A pop. Uh huh. Yes. Quiero ver. Ciudad Delgado, este, sí. San Salvador, por ejemplo. Uh, Salvador, cabrón. Aguilares. Aguilares, ya, yeah, you're right. No, um, look at no, this. no, es municipio. Mm -hmm. yeah. Ay, so. Santa Tecla. Santa Tecla, ya, yeah, you're right. Uh -huh. So now, let's continue with the next category, countries. Countries, the United States, right? El Salvador, Guatemala, Nicaragua. I don't know, uh, Panama. <laughs> so can you mention any other country? Yeah. Spain, Colombia, Colombia Spain. Mexico. Japan. Mm -hmm. uh, Japan, okay. Belize. And Belize. So we can use in with these, um, with these things. So vamos a utilizar in con colonias, eh, ciudades, países, and the last one is places with a boundary. Usualmente cuando estamos in, estamos hablando con un espacio de un área determinada. Places with a boundary, es decir, un área delimitada. ¿Por qué? Porque así ha sido establecido. Bueno, la, usualmente nosotros siempre establecemos, bueno, por ejemplo, por decirles algo, el espacio físico del parque es contemplar que está enfrente de la alcaldía usualmente o no necesariamente puede ser un espacio abierto puede ser un espacio cerrado por ejemplo it can be a classroom vamos a ver ahí ponemos uh, in the park in the classroom tenemos ahí dos ejemplos un espacio abierto un espacio cerrado con limitante verdad con sí con una boundary in the park in the classroom Ok, recuerden que esto es para ubicaciones. So now, let's continue with the second one. On. Uh, Daniel, can you read that one, please? On. On. Streets, avenues, islands, large vehicles, surface. Surfaces. Ok. So now, look at this. On. Streets and avenues. Can you mention a uh, street here in El Salvador? The name of the street? Roosevelt. Roosevelt a Street, okay. Is that a street or an avenue? Jerusalem. Avenues. Okay, Roosevelt, Jerusalem. Any other? Panamericana. Any other street? Peter Street. Ajá, Mario? Peter Street. Mm. ¿Cómo se llama esa? No, no lo casi escuchar. Sí, perdón, todavía no puedo hablar bien. Fear Street. First. Por, por, por Street. First. Por la la, la, la primera, primera calle. La primera. La calle, calle. Ah, ok. Mm, ok. Ajá, son, esos son los nombres de esas calles, ahora no tienen otro nombre. No sé, ustedes conocen si tienen un nombre diferente o ese es meramente la primera, ¿verdad? Ah, así se llama First Street. Ajá, uh -huh. ok. So you're going to use on with uh, the name of streets and with the names of avenues. Entonces utilizamos on con calles y avenidas. For example, on 
Okay, Roosevelt Avenue. Okay, so where do you work? Ah, or where is your company? My company is located on Roosevelt Avenue. Okay, and what is the park? Uh, it's in front of, right? It's on Roosevelt Avenue. Okay, so now look at this. Besides that, you have we're going to use on with islands. Con nombre de islas también. So can you mention an island? Do you know any island? Um, islands the docks. Mm, okay, okay. And uh, los patos, right? <laughs> island los patos. <laughs> <laughs> los patos. <laughs> Island. Conchahuita, Meanguera. Meanguera Island. Mm -hmm. Okay, so you're going to use on with these Martin islands. Martin Perez Island. <laughs> okay. Um, sí, me dio risa. El ejemplo de Mario. <laughs> Large vehicles. También lo utilizamos con vehículos grandes. Por ejemplo, donde se puede movilizarse dentro de ese vehículo. For example, we have a train, we have a bus, a ship on a train on a train on a ship on a bus right and another usage is a surface a surface so you can use um you use on whenever you have a surface what is a surface johnny surface what's that Tunco, ese. <laughs> surface? Son, son las playas. Ah, no, no, that's uh, surface, it's this word in red. Una superficie. Um, so you're going to use that whenever you have a surface. That's why I ask you, what do you have on your desk? Por eso les preguntaba, ¿qué tiene sobre su escritorio? Okay, significa on. Uh, on my desk, there is a lamp. Okay. En mi escritorio o sobre mi escritorio hay una, hay una lámpara. Vamos a modificarla acá también. There is a book on my desk. Entonces, cuando tenemos ahí una superficie, utilizamos on. ¿Cuál podría ser otra superficie? La superficie ahí era la, es la, la mesa. Puede ser el wall. Puede ser el, el wall. What's up, wall? Wall. La pared. Ajá, la pared. Ok. Y the floor. El piso. El piso. Ok. Any other surface? Ok. On a page. Even a page can be a surface where you, um, let's say, with uh, printed letters, right? Entonces, incluso una página es una superficie. Your, uh, let's see, your cell phone screen is a surface. La pantalla del celular también es una, es una superficie. So you use on whenever you have a surface, right? Okay, so now let's continue uh, with the next one. Um, Edgar, help us with at. At at address a specific location mm. point. Okay, so it's point. very clear. Addresses at addresses. For example, in in here, you're going to mention the number of your house or uh, the number of that place, and besides that, you add the name of the street, right? For example, on um, at, let's say 36, um, okay, an American street, okay? Entonces tenemos ahí una pequeña diferencia cuando utilizamos on y cuando utilizamos at. Entonces quiere decir que acá agrego un número, el número de, de casa, el número del building, and then you add plus the street name, okay, street name or, or avenue, Entonces puede ser ahí una avenida, puede ser una calle, so that's an example. 
And um, besides that, we're going to use at with specific locations. And we have some fixed expressions. Tenemos algunas también palabras o expresiones fijadas que siempre lo vamos a decir así, ¿verdad? Por ejemplo, at home. At home. Ya les voy a mostrar yo más adelante cuáles son otras, otras palabras. At home. Y tenemos at the corner. En la esquina. Or on. On the corner. Hay algunas que pueden ser utilizadas también con otra preposición. At the corner or on the corner. Entonces ahí depende del... Um, bueno, aquí más bien depende, ¿verdad? Porque una es de americana y la otra es británica, pero el significado es el mismo. Ok. Y también puedo decir in the corner. Pero cuando me estoy refiriendo a un espacio cerrado, ¿verdad? Por ejemplo, estoy en la esquina de, del salón, en la esquina del cuarto, in the corner. Ok. So now, uh, and you can use at the corner or on the corner, por ejemplo, en las calles. En la esquina. Where is, uh, let's say, Dollar City? Ah, Dollar City is at the corner. Está en la esquina. It's on the corner. Okay. And, um, okay, so another use, uh, usage is points. También tenemos puntos específicos. For example, she is at the door. Ella está, ¿a dónde? Ok, veamos ahí. Ella está en la puerta. She's at the door. She is at, uh, let's say, the top of the stairs. Está arriba de las gradas. Or another example could be, she's at the table. Pero acá, no, no, acá nos estamos refiriendo a que ella está sentada en la mesa. Sentada, que ya sirvieron la comida. So she's at the table. She, she's ready to eat, right? Está lista para comer. She's at the table. No quiere decir que está sentada sobre la mesa. No, que está lista. Ya, ya sirvieron la comida. So she's at the table. Or she's uh, waiting, right? At the table. O está esperando. Okay, so now let's continue. Okay, so now we have a beautiful picture. I think this is your bedroom. Vamos a ver. Where is the car? Can you tell me? Where is the car? The so now, car, use the correct preposition. Uh -huh. The car is on the floor. On the floor. Okay, on the floor. How about the poster? Where is the poster? The poster is in... Okay. On the, on the, on the wall. wall. On the wall. Okay, on the wall. In the um, bedroom. Can be possible? Yes, right? Miren, ahí podemos intercambiar. Está sobre, pegado sobre el muro, sobre la pared. En, en el espacio cerrado. ¿Cuál es ese espacio cerrado con límites? En el cuarto. Okay, uh, any other, uh, how about the TV? Where is that TV? The table. It's on the on, table. On the, the table. table. On the table. How about, let's say, the, um, okay, the teddy bear. Teddy bear? On the floor. On, on the, the floor. floor. Okay, on the floor. Um, Can you tell me about, let's see. Let me, okay, how about the books? Where are the books? On the shelf, on the shelf. Están sobre el, how do you call this? How do you call this? The pizza. La repisa. The pizza. Mm, okay, estaba pensando en un estante, pero voy a investigar ahora. Ahora ya me dejaron. Okay. 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 Ah, okay. No, that's. ¿Cómo, cómo me dijo ahí, Dora? Gavetero. Ah, okay, this one. Ah, that could be a cabinet. This kind. Okay, so now, let's see. So that was so easy. Let's continue. Look at this. We're going to compare the following. 
So I don't want to confuse you, but it's really important to understand how to use this time and location. Entonces, estuvimos viendo la semana pasada in on y at con time. Ahora lo estamos viendo con ubicación. Entonces, tienen dos usos. So now let's see a time. Johnny, please help me with a time. And Daniel, you help me with a location, okay? So let's start with the first one. Johnny, time, in. Okay. Uh, centuries. Uh, decades. Decades, okay, decades. Decades, years, month, weeks. Okay. So we can say in. The 1800, okay, or the 80s in 1970, in 1981, in July, in May, in two weeks, right? Okay, Um, location, Daniel? County, city, neighborhood. Okay, in El Salvador, in San Marcos, in, ah, okay, yeah, in, let's say, in Ciudad Delgado, in... Las margaritas. Okay, continue, Johnny. On, more specific. So we go from general to specific. Okay, on. Uh, there is weekend. Uh -huh. Examples. Uh, May. 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 Seven. Seven. Okay. Nineteen. Uh, Nineteen. Six. Sixty-four. Okay. My birthday. On Friday, oh, uh, on uh, on Friday, on the weekend. Okay, that's lo que veíamos. On fechas, ocasiones especiales, on my birthday, on days of the week, and with the word weekend. Okay, Daniel, let's continue with location. Now, con ubicación. Streets, on. streets and avenues. Uh -huh. Example. On Oxford Street, on the corner. Okay, nice. See now at Johnny. Hours at seven a.m. at twelve o'clock at five p.m. Okay, and Daniel, help us. Uh, address a specific, a specific location at uh, at seven hundred. 734 Oxford Street. Okay, or, uh, at, or at the store. At the store. Okay, también cuando estamos refiriéndonos a una ubicación en específico, a esta, o al building, at the store, at the mall, at the supermarket. Nos estamos refiriendo a la ubicación, al, a dónde está en ese, esa tienda, dónde está ese super. Okay, so now let's continue. And we're going to analyze um, this a little bit more. Look at this. So this is the usage. Um, let's see, we have prepositions of place are used to show the position or location of one thing in their relation to another. Entonces ahí nos muestra la ubicación, la posición de una cosa en relación a otra. In, in a 3D space. Um, okay, in the back, in the classroom, in a box. Cuando hablamos de espacios abiertos, cerrados, con limitantes, áreas determinadas. So, where is the teacher? Where is the teacher? She is in? She is in the classroom. Classroom. Mm -hmm. How about the doctor? Where is the doctor? Uh -huh. Is in the So you can say office. Clinic. Where is clinic? Clinic. Okay. How about this one? Where is he? He is in the office. Mm -hmm. He is in? In the office. How about the cat? It is in, in, a, box. Box. in a box. In a box, right? So he's looking at you. 
Okay, nice. So this is for in and um, with open and or closed spaces, right? So it can be a box, it can be a classroom, puede ser un espacio pequeño. Mientras estamos hablando de que algo está dentro de, right? O alguien está dentro de. Okay, so now let's see. Um, in with uh, countries or cities, can you tell me where is Bicentenario Park? San Salvador or where? Where is Bicentenario Park? San Salvador. Sure, it's San Salvador or Santa Tecla or La Libertad. <laughs> Vamos a ver quién se conoce ahí bien las regiones, Mario, creo que es Mario. <risa> es San Salvador, es San Salvador. la Plaza Morazán, Pero... creo yo. Mm. Oh. Mm. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ajá, this one. This one, yeah, you're right. Ok, um, yeah, could be. Where is this guy? He is in... He is in the car. In the car, ok. How about this house? Do you remember this house? I don't know why this was <laughs> famous. No sé por qué era famosa. <laughs> Solo por existir. Okay, miren la fama como es. Okay, um, so where uh, is that house? In the beach. In? In the beach. In, in the beach. Costa. Ajá. Costa del Sol. En Costa del Sol. Entonces, in también se puede utilizar con lo que nos indique una línea. Por ejemplo, las costas, los ríos. Okay. In, where is, uh, let's see, Parque Balboa. Can you tell me where is Parque Balboa? Or Balboa Park. So, can you tell me? Balboa Park is in the planes de rendero. In planes de rendero, okay. In planes de in los planes de rendero. Lo vamos a decir porque es parte de del nombre, okay. Recuerden que no vamos a traducir en este caso los nombres, son nombres propios. Okay, so now let's see. On. Look at this. On. Uh, Johnny, please help us reading on. On. The usages. On. On a su super surface. Surface. Surface on the table, on the carpet, on the roof, on the sofa. Uh -huh. Okay. Floor on the first floor, floor. floor. Uh -huh. on the fifth floor, and right and left, on the right, on the left, public transport, on the bus, on the train, on a plane, media, on the radio, on TV. On the internet. <laughs> on the internet, okay. Uh -huh. And on a website. Okay, so as we talk as we talked previously, we mentioned on with a surface. Mencionamos ahí para las superficies. También tenemos ahí con los edificios o con los vamos a ver, por ahí. Ahí. Y también hablamos ahí del de acá de lo de los pisos de un de una casa, de una empresa, de un building, una construcción, en el primer piso, en el quinto piso. Ok, pero acá nada más, recordarle, ¿verdad? El primer piso acá, on the first floor, sería el segundo en realidad, porque ¿qué hay más abajo del primer piso? Ajá, ¿qué hay? Sótano. El sótano, ajá, el basement. Está el sótano. Ok, así que cuidado ahí, ¿verdad? No se van a confundir. Dice, ah, let, take me to the Thursday and then you get confused, right? So remember that the basement is the first one. 
Okay. Uh, right and left with the words, uh, right and left. Okay. With public transportation and the bus and the train and a plane. And with, um, okay. okay. For example, on a horse. También con todo tipo de transporte donde usted va a montarse en algo, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser en la motocicleta, la bicicleta, en un caballo, okay? And we also use that with uh, social media or with the media, for example, on the radio, on TV, on the internet or on a website, for example, on YouTube, okay? On YouTube, on let's say on Facebook, Netflix. Mm -hmm. On Facebook. So this could be uh well, this this is used when we have a, when we talk about the media, right? And now let's see. Tell me, where is that TV? Uh do you like music or do you listen to music? A question. Okay, where is that TV? Easy. Look at the picture. The wall. On the wall, right? Do you like music? Where do you listen to music? On the radio, on YouTube, on Spotify? So where do you listen to music? Where? What do you use? On the radio. On the radio, okay. Any other? Just the radio. On YouTube, probably. On, on Facebook. So we never know. So you can use any any media, right? Now, and um, okay. So now we have at. Um, please help us, uh, Daniel or Dora. Dora, help us with at. At a point. At a point. At the door. At the crossroads. Crossroads. At the traffic light. Uh -huh, top. With the uh -huh. top, bottom, and end of. Top, bottom, and off. And off. Okay. At the top of the turn, at the bottom of the page, at the end of the street. Uh -huh. Entonces ahí tenemos algunas palabras con las cuales utilizamos at. So these are fixed uh, expressions. At the top, arriba de, at the bottom, abajo de, and at the end of, al final de. Continue, Dora, please. Group activity. At party, at concert, at the cinema. Okay, so when we talk about group activities, we talk about um, places where an event takes place. So estamos hablando acá de actividades que se llevan a cabo en un building en particular. Estamos hablando de las de los eventos que se llevan a cabo en ese en ese building. Okay, continue, Dora, please. School, university. Uh -huh, with the word school and university, pero esto puede variar también, ¿verdad? Con in and con in también. And mm -hmm. we have home and work. Continue. Shops. Shops at the bakery at a coffee. Mm -hmm. And at the chemist. And uh, we also use uh, at with uh, specific, with stores, with uh, tiendas, at the bakery, at a cafe. At a chemist, at a barber shop, at a let's say at a, you can mention, for example, well, any any store, puede ser cualquiera, cualquier tienda. Usualmente les ponen, okay, at say el rosario, baker it could be, or when you a have uh when or when the apostrophe s is part of the name so it can also be an example right 
uh, let's say, so can you mention any name who, which has this S? Vamos a ver, podría ser también eh, cualquier tienda, como por ejemplo, para café, ok. At the restaurant. Beauty, okay, at a beauty salon, at a beauty, beauty. Entonces ahí puede ser también y por ubicaciones específicas, que son la, las tiendas más que todo. A veces eh, hay algunas tiendas que traen ese apóstrofe, esa F, pero eso es parte del nombre. At, eh, por ejemplo, Papa John's. Like this. Papa John's, Papa John's, o oh, digamos que es otro John's, ¿verdad? O sea, a veces este es el nombre de, del lugar o del building, pero siempre nos estamos refiriendo a las shops, a las tiendas. Ok, and now let's see, we have some exercises. So tell me, now that you have the idea about how to use at, so where is the cat? Edgar, <laughs> guys, tell me. So this is you knocking at the door in the morning. Where is the cat? Uh huh. Um, animal ideas. Where is the cat? At the door. At the door, right? So it's at the door. How about the dog? Where is the dog? And the cross 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 cross. Uh, okay, okay, could be, or uh, at a specific point, right? At the top of the stairs. At the top of the stairs. Ah, uh, <laughs> okay, but yeah, that, that's a possibility. Okay, so now where is the bank? Remember that you can also use um this at with specific locations. So I'm gonna add a number. Let's see. Bank is in the cornet at First Avenue at Main Street. Okay, so we're going to see that. At, remember, what do you have to use when you use at? You have to use a number plus the name of a street. ¿Qué necesitamos ubicar ahí? Cuando usamos at, el número del building y el nombre de la calle. So where is the train station? I'm gonna give you a number. Let's see, three, six, seven. So where is the train station? Where is the train station? Uh huh. The train station is at. Ideas. Three hundred. And sixty seven. Okay. Name of the street. Main. Main street at Main Street. Uh -huh. Main Street. And okay, Main Street, the uh, First Avenue will be Main Street, First Avenue. Okay, so. How about, let's see, how about the hotel? Where is the hotel? And the style hotel. The hotel is? It's at Main Street and Second Avenue. No. You have to add a number. Tenemos que agregar ahí el número, en el caso de, de at. The at. Mention any number. The hotel is at, for example, 20, uh, okay. 22nd Main Street, okay. Main Street. And second and the second 
Avenue. Second Avenue. Let's see, another example. Where is the, let's see, bookstore. Where is the bookstore? Bookstore is, so now let's try using on. Okay, recuerden que hay con on solamente es el nombre de la calle. Where is the bookstore? On Apple Street. Uh -huh, it's on Apple Street. Okay, excellent. Okay, how about, let me see. Um, okay, the police station, the police station. The police station is on, tell me. First Avenue. On, okay. On First Avenue. First Avenue. It's on First Avenue. That's too simple. Entonces, nada más hay que aclarar que cuando son ubicaciones más exactas, ubicamos el número de eh, la calle, eh, pueden ubicar la avenida, right? También, eh, cuando tenemos eh, solo el nombre de la calle o la avenida, pues es on. On Apple Street. Y también aquí podemos utilizar un conector en. First Avenue, ya no es necesario que lo vuelvan a repetir ahora. La bookstore es en Apple Street en First Avenue. Está en la calle Apple y la primera avenida. Or you can say, la police station is on First Avenue. So ahí vamos a modificar un poquito. Vamos a ubicar otro lugar. Okay, the bookstore, the bookstore is on Apple Street. Podemos, ahí podemos modificar, podemos modificar. The bookstore is between Apple Street and Main Street. Eso es cuando tenemos ahí un, un lugar que está entre dos calles, entre dos avenidas, o entre dos, o entre dos edificios. The bookstore is between Apple Street and Main Street. Ok. Errores de mamás. Or um, another example could be uh, the police station. Otro ejemplo ahí, pero sin eh, nombre de la calle, sino que los lugares. The police station is between the bank and. Vamos a ponerle ahí este. Se le vamos a ubicar el dólar. Sí. Ah, mm -hmm. La police station es No, yo no vi a nadie. Eso es para no dar una ubicación también. That's another type of... Well, that's another... Una preposición que también pueden utilizar. So now, let's continue. Look at this. Where is Mario? Who is at the bakers? Right? Mario. So what are the kids? The kids are at school. Es decir que están en, en la escuela, ¿verdad? Doing school activities, haciendo actividades escolares, ¿verdad? Ok. Si yo digo que están in the school, quiere decir que están dentro de, ok, in the school. And look at this. Um, ok, where is uh, she? She is at? At the bakers. Ejemplo, ahí está en la, en la panadería. Está en la panadería. Ok, so now we have some uh, questions. Pregunta, chicos. Vamos a ver. So, when do you use in, when do you use on, and when do you use at? So, just give me one idea. Vamos a ver ahí. When do you use, uh, when do I use in? Yes. To talk about what? Para hablar de qué? In. Bueno, veamos ahí los apuntes, chicos. When do you yes. use in? Uh -huh. Years. 
No. Y with. Ok. Bien, con tiempo. Ahora, con, con lugares. Vamos a ver ahí quién nos dice ahí cuando estamos in, con places. Neighborhood. Ok. Country. Ajá. En city. En cities. Awesome, excellent. How about on? Guys, when do we use on? Tell us. On. How about... Uh -huh. Continue, Daniel. Sorry. Days, weekend, uh, avenue or street. Mm -hmm. And the last one. So that was for place. Uh, okay, sorry, not yet. And how about add? Add ideas? Uh huh. With At, uh, addresses. Address. Uh huh. Or a specific location. For a specific location. Okay, excellent. So now I'm gonna show you an exercise. Um, I'm going to need your help. So just give me a couple of seconds. That was too easy, right? Okay, so now you have a task. I'm gonna send you a link. So I'm try to do the match, okay? So there you have the link in the meeting chat. So open it. Vamos a ver, abramos ahí el enlace que está en el meeting chat. And you can start doing this activity. So you have to drag this point, right? Entonces lo que vamos haciendo es dragging, arrastrando ahí los puntitos y ubicándolos en el lugar correcto. Por ejemplo, this one. You do this, you drag this, so, but you have to open the link. So that's too easy. The flowers are on the table. Okay, this is the table. No. <laughs> the lamp is on the sofa. Oh, okay, that's the sofa. Okay, so you have to select the correct option. And then you send us a picture. Después nos envían una foto a ver cómo les queda, a ver si no se equivocaron. So did you open it? Ya lo abrieron? Hi Fernando, welcome. Hello teacher. Yes, I opened the link. Okay. So you can start working on that. Okay. And then you send a picture to the group, okay?
Okay, so can you tell me where is the, let's see, did you finish? Terminaron ya, chicos. Todavía no. Todavía no. No yet. Okay, don't worry. Excellent, Antonio. Okay, we got the first one. That's Antonio, ya terminó. How about the rest? ¿Qué pasó con los demás? Vamos a ver ahí, ahí, um, vamos a ver, oyente. Okay, chicos, Daniel, excellent, no se pudo abrir nivel. El nivel lo vamos a hacer acá, entonces. Nice, Christian. Very good. Terminó Christian también. Vamos a ver qué más. Dora, Carmen. Where is Carmen? She's too quiet today. Demasiado tranquilo por ella. Vamos a ver dónde está Carmen. Ah, ella ahí está. Import, export, that's Edgar, I think. Okay, so you missed too, Edgar. Okay, so I think you're about to finish. That TV is next to the sofa. Okay, number one. Okay, the flowers are, what are the flowers? On the base. The cupboard is behind that TV, cupboard. So which is the cupboard? Really stunned. Okay. The lamp is on the sofa. <clears throat> Pretty easy, right? The coffee table is on the carpet. Carpet. So which is the coffee tables? This one, right? The coffee table. Okay, uh, the chair is opposite the coffee table. La silla está enfrente de la mesa, right? Okay, the mesa del café. The armchair is in front of the coffee table. So this is the armchair or this one? This one, right? Okay, and any other? Okay, the sofa is in front of the window. So this is the sofa. The carpet is under the coffee table. The painting is? It's on the wall. It's on the wall. And, uh, okay, the cups are in the cupboard. This one, right? Las tazas. Uh, are we missing any? 
I think we are ready, right? Okay, so let's see. Okay, so I think that you got most of them, right? Okay, so now um, we will continue with a task and I'm going to give you some time. So I'm gonna send this, this worship so you can start working on that. Okay, so I'm gonna send it to the group. Vamos a enviar nuevamente el enlace, but you're going to work in pairs in this activity. Okay, so remember that you have to use in, on, and at, and write the correct preposition of place on these lines. My mother's lips, okay, in, on, or at. So you have to decide that. Let's see. Ah, okay, vamos a ver ahí que se nos quedó. Carmen, okay, Carmen. Ahorita, Carmen, vamos a... Ah, ya, yeah, ya yeah, termino. Okay, thank you, Carmen, very good. Let me see. Yeah. Okay, so now we will continue with another activity and you have to complete that using the right preposition in on or at in the following spaces. I am late, I'm stuck. Okay, a traffic jam. Um, the bank is Oxford Street. I read about the accident, the newspaper. I have a meeting at 7 p.m. tomorrow, the main office. So you need to discuss that, right? Let's see, I have sent you the, the link already. Okay, so it's there. So now I'm going to open the breakout rooms and you can start working in uh, with, with a classmate. Okay, bien, les envié el enlace ya. And now I'm gonna open the break of rooms. I'm sorry, I, I got the, I, I still have a flu. Okay. So please start joining the break of rooms and then you start uh, discussing. So which could be the best answer? Y empezamos a discutir cuál podría ser la mejor opción. And uh, well, I can send you the screenshot. Okay, me avisan ahí quién no ha recibido el enlace aún. Vamos a ver ahí, Cristian. Cristian, vamos a mandar al. Al dos, Christian. Carmen, no sé si le apareció la invitación. Ingrid, ok, se incorpora Ingrid. Mira. Hola, teacher. Ah, lo estaba llenando. Disculpa, no había visto. Ah, ok. Sí, pueden ayudarse ahí. Lo voy a enviar a una sala para que también se puede ir con nosotros, compañeros. Ah, ok, ok. Ok, let's see. Number one. No, atasco de tráfico. Ajá. Oh, no, pesado. let me laptop my car. No, dejé mi laptop, dice. No, let derecha. Dejé mi lato en mi casa. 
place we abandon. Mm -hmm. El banco está va aquí se refiere sería um, of our street the uh -huh. neighborhood uh -oh. is the bank is on for the street on an accident on on the porque aquí ya menciona que es un direcciones. Ajá, pero aquí dice calle. Street. Ah, sí, va. On. Street, avenida, sí, calle. De accidente. At. Sí, sí, sí. A ver, abajo de la accidente. De específico. Yo leí sobre el accidente. Sí, de Yo leí sobre el accidente en el Quiero ver, sería. No sería in. Ahí dice place wise. Uh, ajá, pero quiero ver. Ahí rita vortex. Leí sobre el accidente en, en el, 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 ajá, en el, el, el periódico. Ajá. What do you have? ¿Qué le han puesto ahí? In. Ah, In okay. le pusimos. Sí, está bien. In the newspaper. Mm -hmm. Ok. I left on my book. I left. En el tiempo. Yo. Sería. Con dejo el negro en su casa. Ari, on street avenue. Ok. Tema en la siguiente. There are many stars. The sky tonight. There are many cars on, on the sky. On the sky tonight. Mm -hmm. O oh, in the, the sky tonight. Va, veamos la regla. In neighborhood cities, countries, place with a boundary. boundary. El mm, ok. Puede ser open or closed areas. Entonces, that's why it's in. In the sky. Ajá. Uh -huh. Ok. Thank you. In. There is a pharmacy. Um, in the me corner? Sí, porque dirección on the corner of Long Lake. Um, no, sí, sería ese at there is a pharmacy at the corner of Long Lake and River Noise River. Está la farmacia en. De farmacia on the court. Oh, pongámosle. Ok. He's waiting. He's waiting. In the end of the road. In on. Oh, yeah. He's waiting in the end of the road on in the in neighborhood country. He's waiting. Él está esperando en 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 on the on the on the F. 
on the end of the row. On or in? <laughs> on. On, okay. This way on the time. What's on TV tonight? Okay. What's on t TV tonight? TV tonight. It's a, a guidebook in, in the in the guidebook. In the guidebook that you must go for me. He is the planet to Japan. He is on. The plane Correct. to, to, Jay, oh. to Japan. Okay. The horse in the picture look look all the horse in the horse in the picture look all in need for repair. Customer serve is is in the entrance of the building. El guía, pero sería como está difícil eso. Yo digo que es in. In va. Bueno. Sí sería. Uh huh. Fifty. El vuelo en avión a Japón. Sí, plane. In the plane to Japan. To Japan. Porque va, mm. va adentro. In, in. The house. The house. Eh... In need of repair. Hola, hello. Hola, Preguntas, chicos. Preguntas. <ríe> no, sí, ah, son... Todas son preguntas. Ah. <ríe> ok. Teacher, look, look, ¿cómo se lee? Look, look. Look, um, number. Uh, uh, house in the picture looked old. Looked. Looked. Looked old. Ajá, ese ed no lo van a pronunciar. Ese ed no lo van a pronunciar. Ah, oh, ok. Look. The picture looked old. I need a The picture. In. In. The, in. the house in the picture. Custom service is yeah. at the entrance. At the at. at. Creo que la está especificando el, el lugar, a la entrada del edificio. El edificio. Va en dieciocho. If you need help as preguntar en el frente de Ajá, cuando se, se refiere front desk es que frente. Al, al frente, al frente del escritorio. No está sentado alguien parando recibiendo a alguien. Tal vez algún formulario o yeah, recibiendo a las personas. At the front desk. At. Mm -hmm. Yeah, that's right. She was sitting. She was sitting. Ella estaba sentada. At the table waiting for her husband. Table, exactly. okay. Sí, porque no está sobre, sino que está en, cerca de la mesa. Eva. Está sentada a la mesa. A la mesa. Uh -huh. Do en pasado. Not... <risa> <risa> en pasado. Sí. She was. Ajá, ya, yeah, sí, en pasado está. 
do not believe everything you find. The era in the internet. In. Sí. In. 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 Bueno, veamos pues, si está bien. Vamos a darle finish. Vamos a ver cómo le sale. Check my answer. Ahí donde dice check. Bueno, la hora de la verdad, vamos a ver. Ok. That's acceptable. Let's see. Vamos a ver cuáles son las que. Las buenas y las malas. Las buenas son las la, la celestes. Verde. Ajá, las verdes son las buenas. Celeste. Uh. Ah, verde, verde celeste. Bueno, verde vamos a ver qué no, color. verde aqua. Eh, sí, verde aqua, sí, algo así. Algo así. De ahí las rosaditas, rosadas, parece. Ah, son las que están mal. Ah, son vamos malas. a ver la dos, dice. Mm, ok, um, in, in a traffic jam, estoy atrapado en, solo que ahí no está relacionando como, um, ¿cómo decirle? No, no, de una manera, estoy atrapado so nice. en el tráfico, I'm, I'm stuck in a traffic jam. Um, sería en medio, como en medio, es in, in, uh -huh. in a traffic jam. Traffic Sobre la otra, la cinco. Five, cinco. Mm, no, eso. Okay. In, quizás era in. In the newspaper. In the newspaper. Ajá, sí. Ahí le pusieron in ellos, in the newspaper. Ajá. Uh -huh. De ahí en las siete, quizás era at the main office. Sí, es at. Eleven también. Tres. At the corner. At the corner. ¿Cuál es la otra? La quince. Quince. Es uh, at the, on, on the plan. Ah, ok. Yeah. Vamos a ver la once. La once dice in the corner, y es de, uh, and it's at, at the corner, incluso. Uh -huh. Ajá, incluso podría haber sido on, pero no. In solamente era cuando se referíamos a un lugar más pequeñito, en el, el salón. Vamos a ver. Y el otro que tienen ahí, la quince, la quince. It's on the, on the plane, on to, the plane Japan. to Japan. Ajá, uh -huh. it's on the plane, con uh -huh. vehículos largos. Y la 20. ¿Qué le publicaron a ustedes a la 20? Sí, in. Uh -huh. Ah, ok, recuerden que con media es on. Ah. Uh -huh. Ajá, uh -huh. media. Ok, bien. Okay. Ya regresamos unos minutitos, vamos a ver. Vaya, sería on. ¿Cómo le fue? Did you check that? ¿Ya lo checaron? Ok. Ah, no, no, no. Ahorita lo vamos a checar. On. Ah, falta la 13. <risas> Ahorita la vamos a repasar y vamos a ver. Démosle de la. La 13, la 13. Oh. Vaya, de, chequémoslas todas para abajo antes de mandarlo. No, igual sí, siempre puede. Por eso, chequémosla primero. Ah, vaya. 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 Vaya.
<risa> sería, no la escuela, sería on. La primera es la on. <risa> My mother. Vamos a ver, les digo ahí. Ajá, on. Era el que hablamos de las fix. Teacher, teacher, una pregunta. Uh -huh. Es a place. Um, place with a. Bondar. ¿Qué dijo que significaba? Ah, lugares delimitados, por ejemplo, yeah. por sus dimensiones eh, de espacio o geográfico. Puede ser un parque, puede ser un salón de clase, puede ser una bolsa, puede ser un, una caja. Ajá. Esa es la de in. In. Yeah, ah, esas son super, superficies. Es que in, in en ese caso es como decir algo que está dentro de algo. On sobre algo y at en una ubicación específica. Ajá. Vaya, vamos a ver. Ese, entonces la primera era on. ¿Cuál la otra? Le salió ahí que hay que corregir. In a traffic. In a traffic jam. On. On. In. Ah, no, pero ahí está on, va. In. 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 Ajá, es in the traffic. In the traffic. ¿Cuál es la otra que les salió ahí? La seis. La seis. No. I slept. Ah, at home. At home. At home. Ajá. Oh. At home. Y la 10, 12, he's waiting. Ay, recuerden que cuando son puntos específicos, está esperando al final de la calle, la carretera. Ok, in the guidebook. In the guidebook. In the guidebook. ¿Cuál es la otra que tiene ahí? La 17. La 17. Ah, ok, lo mismo. Entonces, dice la, la 12, ¿cuál sería entonces? La 12. At. At the. Ajá. Para okay. lugares específicos, dijo. Ajá. Okay. Sí, como uh, también a veces no es, no es siempre la regla. A veces son algunas palabras con las cuales usted, usted utiliza at o in o on. Por ejemplo, ahí tenemos al final de. Era una de las palabras que les ponía ahí yo, que donde utilizaban at. Vamos a ver qué otra. Eh, la 17, at. Miren lo mismo, a la entrada del edificio. Es decir, esa ubicación exacta, a la entrada del edificio. Porque si tú entrada... necesitas ayuda, dice, as. Ah, at the front desk. Pregunta en, les, en el frente, en el escritorio, ¿no? ¿Dónde está alguien esperando a la entrada? Y si tú necesitas ayuda, pregunta at the front. Mm -hmm. Sí, estas son ubicaciones exactas. Ajá, ¿Qué le ubicaron en la 19? She was sitting. Ah, ok. Ella está sentada esperando. She was sitting. Ella estaba sentada at the table. En la mesa, pero no. Eh, ok, el in, recuerden que es para indicar que algo está dentro de. Entonces no puede estar dentro de la mesa. No puede estar sobre la mesa tampoco. Está at the table. Entonces, at the table es una expresión que nos indica que ella está sentada a la mesa. At. No sé, ahí sería at. At the table. Más chiquita todavía. No fumo. Okay. ok, entonces esas son las que nada más les hacía falta verificar. In, in es sobre, ¿no? No. In es dentro. Dentro. In in dentro. dentro. On in. es sobre. On in. sobre. Ajá. Ala. Y at es en para referirnos a una ubicación específica. Ok. Uh -huh. 
o bueno, puede ser también algunos de los usos que vimos, pueden ser este, tiendas, pueden ser puntos en particular, como por ejemplo, al principio de, at the beginning, al principio, at the end, al final, at the bottom, abajo, at the top, arriba, también. Ok. Yeah. Bueno, vamos a, vamos a regresar, chicos, a la sala principal. Entonces, we have okay, a teacher. Task. Thank you. Thanks. Ok. Ok, um, algunos ya no les alcancé a mostrar ahí, ya no alcancé a llegar a checar el grupo. Creo que fue un grupo. So now, look at the answers. Let's see. Edgar, please help me reading the first sentence. Vamos a mostrar ahí con las respuestas. Edgar, please, can you read the first uh, sentence? My mother li lives. Uh -huh. Lives on the second floor. Okay. Continue with number two. I am late. I'm, I'm stuck. How do you say this? Stuck. 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 Mm -hmm. Okay. I am late. I'm stuck in a traffic jam. Okay. The traffic oh. jam is un, un embotellamiento, right? The traffic jam. Okay. Un embotellamiento. Yeah. Embotellamiento. <laughs> <laughs> ok, el tráfico. <laughs> Number three. Ok. Oh no. Oh no. I left my laptop in my car. In my car. Ok. Four. Okay. The bank is on Oxford Street. Ok. And number five. Uh, I read about the accident in a newspaper. Okay. Daniel, continue with uh, six to ten. I left my book at home. Okay. I have a meeting at 7 p.m. tomorrow at the main office. Mm -hmm. What is on the cover of the book? Okay. Jane is not home. He is at a concert in Detroit. Mm -hmm. There are many stars in the sky tonight. Okay, Johnny, please continue from 11 to 15. Okay, uh, there is a pharmacy at the corner of Long Lake and Livernois. He's awaiting at the end of the row. What's on the TV tonight? It's saying the guidebook that you must walk five miles before you turn night. Mm -hmm. he, he is on the plane to Japan and the house in the picture look old and I need of repair. Okay. Okay, and the last word? Customer service is at the entrance of the building. If you need help, ask at the front desk. She was sitting at the table waiting for your husband. And do not believe everything you find on internet. Okay. <laughs> y el último, el consejo. <laughs> okay, so now um, we're going to have... Okay, just give a couple of seconds. We're going to have a small, a short conversation between um, Julia and a stranger, okay? 
Uh, well, that was actually Andres, right? Andres, a uh, stranger, Andres, a stranger, and Andres, a stranger. So these are just uh, short dialogues. Hello, can you do me a favor? Look at this. Hello, can you do me a favor? I am lost. Where is the bank? Hello, Hello. the bank is on First Avenue and Barrios Street. So as we mentioned previously, use on with avenues and streets. O sea, acá ya no es necesario que vuelvan a repetir el on, ¿verdad? Solamente utilizamos un nexo ahí en, ¿ok? El banco está en la primera avenida y la calle, barrios, ¿ok? Hello, where is Dollar City? Hi, Dollar City is in the mall. Está en, en el mall, right? Estamos utilizando ahí otra preposición. Hello, where is the book world? ¿Dónde está um, the book world? Hi, Book World is at the corner of 2nd Avenue and Roosevelt Street. También recuerden que hay expresiones fijadas at the corner, en la esquina de la segunda avenida y la calle Roosevelt. Entonces acá, ¿por qué no utilice on? Si ahí tiene la segunda avenida y la calle Roosevelt. Y okay, porque la, acá he ubicado con la palabra corner, at the corner of 2nd Avenue en la esquina de la segunda avenida en la calle Roosevelt, entonces no es necesario ubicarlo ya tengo acá at ok, um, okay so now what we're going to do is the following I'm going to repeat that in a moment and later you're going to uh, start working, creating some short com dialogues with a classmate but you have to modify the names so you can you cannot you can say well, excuse me where is the bank can you do me a favor i am lost where is the restaurant where is uh, the city hall what is the church where is the school Entonces vamos modificando ahí las ubicaciones where is uh, let's say uh, i forgot this name where is well you can modify that and you can also use some other uh, addresses that you know at name of the streets. Puedo hacerlo también real, ¿verdad? Pueden ser ubicaciones que ustedes ya conocen, como nombres de calles o parques que ustedes conocen. If you know the name, ya conocen las, las calles, ¿verdad? Si no, lo vamos haciendo con esta, con Barrios Street, Roosevelt Street, First Avenue, Second Avenue. Que okay, lo importante es que practiquemos por lo menos con, con este mapa. ¿Ok? Okay, so now let's repeat the dialogues. Hello, can you do me a favor? Favor. Can you do me a favor? I am lost. Estoy perdida. Estoy perdida. I am lost. Where is the bank? Hello. The bank is on First Avenue and Barrios Street. Hello, where is Dollar City? Hi, Dollar City is in the mall. Okay, acá no mencionamos eh, una ubicación de calle ni de avenida, sino que nada más nos referimos a que está dentro del building. Hello, where is the book world? Hi, book world is at the corner of Second Avenue and Roosevelt Street. Ok, pueden ser uno de estos o lo vamos modificando con los nombres de las calles. At least dialogue one and three. Okay, so I'm going to open the breakout rooms because we have a few minutes. And let's see, questions, questions. I'm going to give you another example. Uh, hello, can you do me, hello, Daniel, can you do me a favor? I am lost. Um, can you tell me where is the city hall? <clears throat> the city hall is... Uh -huh. City Hall is on on the Second Avenue and Roosevelt Street. And Roosevelt Street. Mm -hmm. Okay, excellent. So that's what you have to do. Okay, so now uh, start joining the breakup rooms. Start joining the breakup rooms. Take a screenshot, tómale ahí una captura y se les mando también ahí al, al grupo.
Ah, ¿quién más se me quedó por acá? Ah, Daniel. Ah, yeah. Ya me pasó el sueño. Eh... Ya tiene la imagen. <coughs> Hello, Dora. Ya tiene la imagen. Ya. Va, voy. Hello, Dora. Can you do me a favor? I am lost. Where is the, the book world? Word. Yes. Hello. The book world is on First Avenue and Barrios Street. No, tendría que ser. Uh, it's on Roosevelt, Roosevelt, Roosevelt Street. Street. Yes. Mm -hmm. Thank you. Ahora, si gusta, usted pregunta, yo le contesto. Hello, eh, Fernando. Where is Dollar? No, Sport. Sport Palace. Sport Palace. Eh, hello, Dora. Eh, Sport Palace is. is Is on the first bar barrio strip. No sé si es lo correcto la primera va de barrio strip, sí. Mm -hmm. Okay. Repeat con... it. Vamos a ver, repitámosle. Eh, de... Hello. Ah, where okay. is where is Sport Palace? Hi. Sport Palace is in the in um, on First Barrio Street. On First Avenue. On First Avenue. On First Avenue. In. And Barrio Street. Ahora sí. Ah, okay. Ah, sí, es más o menos como la primera. Ajá. Uh -huh. Okay, okay. Voy a empezar ahí con la avenida, depende de dónde está ubicado, con, de qué punto lo vea, dónde está ubicada el, el, el building. ¿Está sobre la avenida o está sobre la calle? Ah, es que la avenida es como la horizontal, quizás. Okay. O sea, primera avenida y calle barrio. Ajá, la, la que está horizontal es la, son las avenidas. Ajá, y la, y la, la vertical. vertical. La, las calles. Pero okay. depende de dónde lo veamos, porque, por ejemplo, el City Hall está sobre la avenida. Y es, o está a the corner, a the corner of Roswell Street. Mm -hmm. Pero eh, la entrada estaría sobre la segunda avenida. Sí, sí es cierto. Ajá, on second avenue. Entonces ahí depende de dónde lo, de dónde, qué punto lo vea. Podría okay. empezar con la calle, podría empezar con, el, con la avenida. Okay, vamos the next. Continue. Hello, Carmen. Where is the book work? Dígame, dígame, vaya, dígame. Vamos a ver. No sé, como, como en Andrea me, me pregunta, hello, where is Pul? Eh, yo tengo que preguntar a Jai, ¿es Pul? Y, pero como le digo, me, me he perdido. Ah, vaya, va a utilizar las preposiciones, lo que hemos visto. 
Vaya, veamos el ejemplo uno. Usted utiliza un ejemplo. Hello, can you do me a favor? ¿Puedo hacer un favor? Estoy perdido. I am lost. Where is the school? Vamos a ver, la escuela está acá abajo. Está en la esquina. Está a the, eh, puede decir, a the corner or on the corner. Podríamos utilizar esa, esa forma. Hello, the school is at the corner of Barrios Street. En la esquina de la calle Barrios. Pero ahí utilizamos, vamos a escribir aquí, at the corner, at the corner of Barrios Street. At the corner. Ajá, esa es una forma que podríamos utilizar, porque como está en la esquina, utilizamos la palabra corner. Ajá, y por eso vi que at al principio. Pero podríamos decir eh, que está, vamos a ver, la escuela, está, su entrada principal, digamos que está en la segunda avenida. Uh, school, la school, ok. O oh, para decir enfrente de, la, enfrente de la iglesia, ¿cómo sería esto? Ok, también. In front of. Cabal, exacto. Is on second. Is on front show. Ahí, ahí va la otra, Nivel, en el chat. The school is on, on second avenue. Ajá, uh -huh, on the second avenue. Y la otra, in front of, me decía, the school is in front of. ¿De qué está? Del. The church, the sport place. Ajá, uh -huh, sería the sport place. Sport palace. A sport place and short. Eh, okay. El sport palace, eh. O... Ah, sí, palace. Ese es el sport palace, porque el uh, church sería across. <laughs> <laughs> sería siempre across from o in front of. Mm -hmm. Ok. Pero recuerden ahí lo importante que menciona, por ejemplo, la calle. The school is on uh, the second avenue, in front of the school palace. Y ya con esa referencia, es, eh, bueno, podría ser suficiente. Ok. okay. Vamos a ver, uh, ¿otro ejemplo? En la City Hall. City Hall. Where is, where is City Hall? The City Hall is at the... Okay. At Second Avenue. At the Second Avenue. Avenue, see it. Yes. En Roswell Street. Ok. Bien. Ahora veamos ahí. ¿Cuándo utilizamos at? ¿Cuándo ustedes van a dar el número del building más el nombre de la calle o el nombre de la avenida? Así. Entonces ahí, como no están mencionando un número, solamente sería on. On. Ah, ok. Ajá. Ajá. Ajá, o más la avenida, o on más la calle. Ajá. Ok. Vamos a ver. Repeat it again, please. What is the city hall? Hello, the city hall is on Second Avenue and Roosevelt Street. Okay, so we're going to go back, guys. Okay.
Okay, welcome back, guys. I'm going to start a passing attendance list and just one, let's say, question. How are you doing with the activities in the platform? ¿Cómo vamos, chicos, con las actividades en la plataforma? ¿Alguna actividad? Ajá. Háganme saber si hay alguna actividad en particular que necesiten ayuda. Okay. Yo voy a estar actualizando notas el día de mañana nuevamente. Okay, para que ya veamos ahí al día. Nada más okay. recuerden ponerse ahí al día ahora con alguna actividad pendiente. Ahorita ya prácticamente estamos en la semana 4. Yo sé que les mandaron un mensajito por ahí que decía que ya teníamos que estar ter terminada la semana 4, pero todavía nos faltan algunos días, ¿verdad? Entonces tienen algunos días todavía. Eso creería que lo mandaron genérico. Bien, vamos a ver. Pero, pero sí, este, tenemos que terminarla para la fecha del... Nosotros estaríamos terminando esta semana, el día viernes. El día viernes 19. Y este, ya para esa fecha debemos de tener completada al 100% la plataforma. Eso por cuestión de que se envía el reporte. Y pues ahí concluimos, ¿verdad? El módulo 1. ¿Alguna pregunta, chicos? Ok, bien, vamos a pasar. Tendríamos que finalizar, uh, tener hasta el examen final, ¿verdad? Ajá, pero este, ahorita, como todavía nos falta esta semana, no tenemos tiempo para la semana 4, ¿verdad? Ajá, para la semana 4, porque ya vi el mensaje, ¿verdad? Entonces, pero nosotros tenemos esta semana 1, ¿verdad? Para ponernos al día con la semana 4. La semana 3 eh, ya quedó atrás, pero si hay alguien que le hace falta actividades, Complétela. Complétela. Okay. Uh -huh. Y hay que ponerse al día. Eso, eso por lo que yo les mencionaba al principio, ¿verdad? Para que no vayamos corriendo, tratemos de ir haciendo diariamente la tarea que siempre se ubica al final de, de cada clase. Uh -huh. Uh -huh. Pero igual, ahorita podemos ponernos al día con cualquier actividad que tenemos todavía esos cuatro días. ¿Okay? Okay. Pero, ajá, de ahí en adelante, sí, era de ya. Ya es para entregar nota. Y cualquier cosa, sí. me alguna foto o alguna o algo que usted necesite para apoyarle. Vamos Teacher, en teoría tendríamos que ir por la tarea 15, ¿verdad? Exacto. Hoy sería la tarea 15. Uh, no, perdón, hoy sería la tarea número 16. Ok. Ajá, hoy sería la tarea 16. Ajá, 16, correcto que es la primera de la semana de la unidad 4. Ok, bien, vamos a pasar la asistencia. Calvin er, eh, Alexander Hernández. Carmen Amada López. Gracias, teacher. Thank you, Carmen. Cristian Vladimir Corvera Barahona. Present, teacher, present. Thank you, Cristian. Daniel Enrique Sifontes Perdomo. Present teacher. Thank you, Daniel. Dora Trinidad Cornejo Cepeda. Present teacher. Thank you, Dora. Edgar Edenilson Reyes Portillo. Present. Ok. Eduardo Romero Reyes. Present teacher. Thank you, Eduardo. Fátima Alexandra Martínez. Fernando Ramírez Monge. Present teacher. Thank you, Fernando. Gloria Evelyn Mengíbal. Okay. Ingrid Vanessa Blanco. Present teacher. Thank you, Ingrid. Johnny Antonio Silva. Present. Thank you, Johnny. Jonathan David Martinez. Present. Thank you. Jose Frein Ramirez. Juan Francisco Montoya. Present teacher. Thank you, Francisco. Kevin Alonso Lobato. Present. Thank you, Kevin. Mario Cristóbal Quintanilla. Present teacher. Thank you. Noé Aníbal González. Present teacher. Thank you. And Oscar Antonio Guevara Carranza. Present teacher. Thank you, Oscar. William Vladimir Hernández Zapata. Present. 
Okay, thank you guys. So that's all for today. I'll see you in our next class. That's going to be tomorrow. Okay, nada más recuerden que es la última semana. Necesitamos que nos pongamos al día también con la asistencia para que vaya subiendo ahí, completar satisfactoriamente. Ok, chicos, pasen feliz noche. Nos vemos el día de mañana. So have a good night. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.